Un día, cuando yo era niña, mi mamá y yo vimos una película que cambió por completo nuestras vidas. Impactó tanto en nuestra historia que hasta hoy me llaman Kiriku. En la vida real, Kiriku y yo no nos parecemos en absolutamente nada. Él es niño, es chiquito, vive en África y corre súper rápido. Que ahora que lo pienso, ¿cómo sería una carrera entre Kiriku, Flash y Superman? Bueno, el punto aquí es que mi mamá me quiere tanto que cree que soy tan virtuosa como Kiriku. Pero, ¿qué es Kiriku? ¿De qué trata? ¿Cómo es que va este show? En un pequeño poblado de África, nace un niño por sí solo. Sí, sin ayuda de nadie más, él decide salir del vientre de su madre. Y desde ese momento es cuando inician las aventuras del personaje más valiente con el que te vas a encontrar en la vida. En su comunidad viven varios refugiados de diferentes poblados de África. Todos han salido huyendo de la malvada bruja, que lleva por nombre Caraba. Esta no hace más que lanzar maldiciones. Les robaba sus joyas y sus alimentos. De hecho, ella tiene mucho que ver con el tamaño tan pequeñito del protagonista. Kiriku es un héroe, es valiente, es inteligente y está dispuesto a darlo todo con tal de proteger a los suyos, aunque estos no sean tan buenos como él. Hasta siente lástima por la misma bruja. Sin duda, el universo cinematográfico de Kiriku es algo con lo que todos los niños y todos los seres humanos deberían encontrarse al menos una vez en su vida. Los temas que maneja, o los temas en los que se enfocan al contar estas historias, son la tolerancia, la empatía y el no juzgar a los demás. El personaje es por completo un filósofo. Todo el tiempo se está planteando preguntas filosóficas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Esto es lo que lo mueve. La historia gira en torno a esto a la búsqueda de Kiriku por buscar las respuestas ante la vida y siempre investigando por sí mismo. Puede ser que la gente de su poblado le diga que tal persona es mala, pero él quiere saber por qué investigarlo y descubrirlo por sí mismo. Hay que mencionar que aunque la animación de esta cinta es bastante simple, cuenta con figuras, formas y colores que logran trascender y quedarse en tu mente. Es importante mencionar que Kiriku es todo un universo cinematográfico. En realidad, aunque muchos recuerdan solo una, son tres películas. La primera fue lanzada en 1998 y fue titulada Kiriku y la bruja. La segunda película se lanzó por el 2004 o 2006. Fue Kiriku y las bestias salvajes. Y finalmente en el 2012 se lanzó una tercera cinta que fue Kiriku y los hombres y las mujeres. Estas dos últimas películas en realidad son pequeños cuentos que se van narrando a lo largo de una hora, hora y media. Estos pequeños cuentos son más mensajes para aprender sobre valores, tolerancia, etc. Son pequeñas historias de lo que Kirikú va viviendo en su comunidad, con su gente y como siempre termina salvándolos a pesar de que ellos no son las mejores personas del mundo. La primera creo yo que es la más importante porque es en donde conoces al personaje, donde tiene tal cual un principio y un fin. Sabes cuál es el destino final del personaje. En las otras siempre lo vas a ver pequeñito, viviendo su vida y sus aventuras. Yo creo que Kiriku es una cinta que deberían ver todos los niños, pero también todos los adultos porque a muchos les hace falta aprender cosas sobre valores. En fin, esta es la película que te recomiendo el día de hoy y la puedes encontrar muy fácil cualquiera de estas tres en YouTube. Mientras tanto, no se te olvide que el cine se hizo para disfrutarse. Yo soy Michelle Luna y esto fue Catadores de Películas. Kiriku es una película que yo le quiero recomendar, regalar, invitar a una de mis mejores amigas de la adolescencia. Mi querida Mitzi, a quien le mando un beso y te adoro y te quiero por siempre y para siempre jamás. Sin duda, el universo cinematográfico... 
Kiriku no es grande, pero es muy valiente. Kiriku es pequeño y muy inteligente.